E bem-vindos a mais um Stardom. Como é que vocês estão? Ah, ah amor, cara. ok. Uai, tá cadê? Chovendo. Tô sem ferramenta. Tem e três. cadê o... Ninguém liberou a receita de disparar raio? Não. Onde é que... Qual é o... não, a habilidade é de... que eu era? De forage. Eu acho que nem tinha visto. Era coleta, não era? É, a é, minha coleta, coleta é nível... Nível meio. Não sei qual é o... Eu tô nível 2, eu não sei. Eu também tô nível 2. Eu tô nível... 4. Ah, eu lembrei que no episódio passado a gente tinha saído que nem uns retardados procurando coisa pra catar, só pra subir o nível de 40. É verdade. <risos> Você tá nível 4 e não, não dá pra fazer ainda, para raio? Hum. Deixa eu procurar Mas, aqui. Ó... No... E pior que a gente tá na... Eu acho difícil dar uma outra chuva. A gente tem mais 8 dias pra pegar, teoricamente, esse... Esse para-raio antes que acabe o verão, porque aí no. no tá, outono... espera aí, a gente ganha uns para-raios de uma quest, não é? Não lembro. Ganha? É, eu, eu sei que na minha série lá da, da live eu ganhei e ganhei cinco, eu acho. Que eu até consegui fazer uns sprinklers. Uhum. Se Será cada um é de, de nós ganhar. Pois é, não, é, se for de bando não vai. Eu não, eu lembro, não lembro agora. Também. Bem, Vamos guardar. Deixa eu ver o que, que tá faltando de, de recurso aqui. Nós temos 33 barras de ouro, 7 de ferro. Então, é ferro que tá faltando. De ferro. É. Tem uma barra de dirijo aqui que eu vou guardar é. só pra mim, que eu falei. Eu vou lá eu tava em baú. pegar ouro. <risos> pois é, hoje a gente já pegou todos os peixes dessa estação aqui, né? Que tá chovendo, né? Não sei se tem algum peixe específico pra essa estação Deixa aqui. eu lembrar. Dá uma ah, olhada aqui também. É. Opa. Aquário. É, falta só um híbrido. Falta um esqualho. Pera aí, deixa eu aproveitar e já vou levar alguns pro, pro centro lá. Picão então, verde. Então, tipo, estava bugado. Madeirão. É madeirão é de pé. É, o madeirão ele é do da Floresta Sagrada. Inclusive, ela tá uhum. aberta. Dá pra lá pra escar já. Certo. Vou dar uma passada lá. Esqualho. A gente já pegou o peixe fantasma? Não. Acho que não. Peixe fantasma peixe ele fantasma... dropa de vez em quando, né? Ele dropa Eu consegui pegar bem fácil uhum. na, no Adapt. E da na da... mina você pega muito de boas. Uhum. É, eu peguei bem facinho. Eu tô na mina, se vocês quiserem, eu pego. Hum. Tenta pegar aí, Tony. Dois, Tenta três anos, eu acho, de. Ai, ai. ai, sai! Caramba, gosminha. Esperando na porta aqui já. O milho ainda não deu pra gente, né? Não, não deu. Tá, e os steppers? Você vai colocar os steppers lá? Ah, não, a gente não conseguiu pois a é, semente, Pois é, né? não tem a semente. A gente ficou sem semente. Foi muito estranho isso. Uh -uh. Culpa de quem? <risos> Do governo. Do governo, que cobrou imposto. Certeza hum, que foi o Luiz. Só. Tá, ah, eu tô pegando Luiz. algumas coisas aqui pra levar pro centro comunitário. E eu tô tentando achar uma escada pro... De... Aí, achei. A gente fez trigo, né? Tenho certeza que a gente fez. Aqui, ó. Vou tentar Precisa pegar de... o madeirão. O trigo é da próxima uhum. estação também, não é? Ou é só dessa? Uhum. Acho que é só dessa. Ah, acho que é só dessa. Pô, a gente vai ter que plantar mais trigo, então. Alguém que tá perto do PR aí? Por quê? Pra quê? Esse trigo todo? Tem uma banda específica? Hum. São 10 trigos? Não tem 10 trigos aí? Tem, não tem. Tem 9 trigos, mas eles são todos diferentes. Acho que tem que ser da mesma qualidade, não tem? Acho que sim. É, então a gente vai ter que plantar Aff. mais. Pois é, cara. Eu tinha jurado que tinha mais trigo. Onde é que foi parar? Vê se não, não tem é guardado. Provavelmente não, né? Hum, não. Vocês, estão, vocês, vocês, vocês foram onde? Só pra saber aí, pra todo mundo se situa, situar. Ah! Eu tô na mina. Tô, tô na floresta encantada aqui, tentando pegar o, o madeirão. Eu tava tentando procurar madeira pra cortar aqui, eu vou ali no PR então comprar o trigo. Uhum. O melo roxo, acho que deve ter um guardado. Olha só, uma barra de lídia aqui num baú aleatório. Ó, <risos> oh, não vai o aleatório dentro da casa de alguém, mano. Quem diria? Ai, que é. descuido. 
Cadê? Vamos Se não quisesse lado, que ninguém cara. mexesse, tinha trancado o baú, mano. <risos> 30 trigo tá bom? Bem. 30 tá bom, Nossa. acho que já deve ser o suficiente. Quanto é, tempo é, demora pro trigo nascer? Ah, é uns 3 dias, 4 dias. A gente dias, chegou a plantar as flores pra pola, plantamos. Né? Uhum. Peguei o peixe fantasma. Satisfeito. Nice. Madeira, pe... Cara, De tem... primosa, velho. Cara, é bom o quê? Peixes, bando. Ah, eu vou lá levar alguns bandos, depois eu volto oh, aí que eu vou fazer. E é agora um vende as frutas já com estrela, mano. Como assim? Tem melão dourado aqui, tem melão dourado pra comprar. E você não precisa plantar, você compra e entrega no bando. Bate. Sério que ele vende? <risos> Sério. Compra então. Será que não foi alguém que vendeu, não? Porque o do bando a gente já terminou. Do melão. Então, é. mas ele, tem, ele tá vendendo ali um monte, tem dourado, tem prateado, tem normal. Mas tem, tem outras então, coisas. Então, mas só que ele, melão, ele, melão? Ele, ele revende as coisas que você vende pra ele. Acho que não. Isso é coisa nossa. Não é? Será? Sim, ele, ele revende, isso é certeza. Tem até alguns diálogos que dá vontade de matar o Pierre. <risos> e o nego fala, ah, eu comprei, tipo, você vende, sei lá, cranberry pra ele. Aí no outro dia você fala com alguém, ele, ah, comprei cr cranberry no, no Pierre. É, elas são muito boas, você tem um concorrente, viu, eu? <risos> ah, filha da mãe, então quer dizer que você não tá falando pros outros de quem que você tá comprando essas merdas que você tá vendendo na sua loja. Nossa senhora, abriu a janela aqui e agora eu tô parecendo o iluminado, meu irmão. <risos> Às vezes dá uma iluminação, ele buga tudo o Chrome aqui. Mano, <risos> tá parecendo, sei lá, um terço do meu rosto de tanta luz que entrou no quarto aqui, velho. E eu não vou consertar, não, porque... E cão é. verde é só no outono, guys. Deixa eu ver aqui. I have stuff to do. Nossa senhora. Eu tô <risos> levando engraçado. alguns bundles aqui. Raiz de inverno pra ter trazido. É no deserto. Salmão híbrido é... Outono e inverno. Salmão híbrido. Eu tive o que mais tem. Bom, eu tô plantando trigos nos buraquinhos que eu tô achando perdido por aí. Vocês estão recebendo os, os, as mensagens aí do <coughs> negócio concluído? Sim, uhum. pacote concluído. Pacote concluído uhum. só. É, tem mais um monte de coisa que a gente pode levar, mas eu vou deixar pra ver esse outro episódio, pra não ficar só nesse episódio vendo essas paradas. Mas tem, acho que tem mais algumas coisas que dá pra carregar. Tá falando que o madeirão aqui é qualquer horário, mas eu só tô pegando carp e bagre aqui hoje. Não sei porquê. Madeirão não é no outono, não? Não, aqui tá escrito hum. qualquer estação. Que eu saiba é qualquer estação mesmo, ele, né? Em qualquer horário. You suck, then. <risos> hum. Liga o cheat aí, mano. É, liga o cheat. <risos> é, você esqueceu do, de ligar e botar o um mod hoje. É, vou colocar o mod aí. Nem sabia que dava pra colocar as coisas fora da fazenda de... de... Sei lá, de a carvoaria. É nova pra mim. Dá, o pessoal põe um, aquele negócio de fazer minerais. Põe lá na mina, hum. lá naquela pedreira. Ah, Aê. naquele lugar inútil que não serve pra nada. É. é, eu já vi, o pessoal, eu já vi o pessoal fazer... É, como é que é o nome? Me esquecendo agora. Apiário lá. Eles enchem aquelas graças de apiário. É, tô até pensando botar lá mesmo na minha live, porque é, a minha fazenda não tem muito espaço, porque é dessa fl uhum. da floresta. Ô, oh, vamos combinar o seguinte, assim, ó, pra deixar um pouco mais é... organizado, não, porque tem muita coisa que a gente tá precisando fazer na base aqui agora. Então, a gente pode revezar, por exemplo, hoje eu fiquei só na base aqui, tipo, colocando uhum. car gerando carvão, é, colocando os minérios no forno. Sim. Então, uhum. tipo, cada dia alguém faz isso pra ficar na base, entendeu? Pra fazer essas coisas certo. padrões. Eu acho que fica legal. Porque amanhã, eu... porque hoje eu só fiquei uhum. tentando pegar o madeirão. Já peguei, já. É, eu é. tava aqui plantando um trigo. É, agora é meio tarde, nem adianta, nem adianta sair da fazenda. Tá. Bugou, eu não tô conseguindo revirar os lixos aqui. Mano, tem muito buraco nas plantações. Eu não acredito que morreu tanta é, planta. É, de assim. raio, né? É o raio. É o raio, é. Raios. Mas morreu muita planta, tá louco. 
Sim, a gente tava suspeitando na live de que dá mais raio por causa do multiplayer, porque hum. na live a gente perdeu muita planta, muita planta, velho. Sim. Vou aproveitar e passar no centro Por incrível que pareça, o pe... do peixe é o bando que a gente mais completou. Também, é, né? Só foi... ficava pescando os primeiros <risos> dias. Só falta os de outono agora. Dois de outono. Não tem nenhum que é exclusivo do inverno? Hum, não. Dois de outono e o areinha. Areinha dá pra pegar tanto com aquela mulher lá da, do porcão lá que dirige a carroça dela Uai, e... Ah, já tem peixe fantasma, mano. Entrega é, mas aqui, o, 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 o... Já tinha peixe fantasma aí? <risos> já. Lu. Por isso que eu falei que a gente tá cheio de coisa, eu tô dando uma olhada Faltou aqui. Faltou areinha e o madeirão. Tá, mas é só olhar ainda. Oh, a, né? a gente tá no verão, não tá? Aham. Uhum. Uhum. Er, er, ervilha de cheiro, uva, café, jardim. Será que tem isso aqui? Uva tem. O que, que tem uma espada tem... aí no. Tá faltando. <risos> Alguém clicou no negócio. Aham. Uhum. Não fui, não, não, fui eu, não fui eu. É que eu também não tem nada pra botar aí por enquanto, a gente não tem nenhuma planta do. Café do Jardim tá aqui. Nossa, a gente tem muita coisa mesmo. Tá, Morel. A Moeba. A massinha de apertar. Eu preciso oh, daquela trouxe parada. 108 né? pepitas de, de ferro, mano. Pepita. Hoje o dia foi produtivo. É... Cadê aquela parada subterrânica? Ela esqueceu o nome. Cenoura subterrânica. Aqui tá, achei. Subterrânica? Ó. Cenoura das cavernas. <risos> Cenoura das cavernas é boa. Ó, uma hora, quase uma hora, guys. Bora dormir. Ninguém lembra de pegar os cogumelos? Peguei aqui. Pois é, importante. <risos> Só pro bando que a gente usava agora, tá? É, mundo... eu, eu enchi meu inventário aqui de coisa de bando. Amanhã eu vou levar, acho que vai completar alguns. Deve tá bem, vai faltar bem poucos. Ah, já tô na cama, já. Deitando. Deitei também. O pessoal até... <risos> parece, que, parece que deita na vida real. <risos> é. Tá bem que eu tô com vontade. Pesca Uau. nível 6. Pesca e companhia. Nossa. Odiava isso no domingo de manhã. Sério? Me amarrava, velho. Ó, louco. Gostava Lobo bagarão, rural. Né? É, o Peço Companhia era no SBT de manhã. Ó, tem rainha do molho hoje, hein? Se quiserem vir aqui na minha. É na minha casa que tem televisão só, né? Não, Não todas, todas têm. Ó. Ah, tá. Ô, louco, tá tirando. <risos> eu recebi um e-mail de alguém me agradecendo pela review de um jogo que eu pedi. E. <risos> Eu é. nem fiz. <risos> Caramba. Mas tem uns e-mails que são muito automáticos, cara. Você... Tipo, Esse... muito obrigado pelo review de tal jogo. <risos> é, como você pode ter notado no seu playthrough, tal coisa precisa do patch, não sei o que lá. Eu... Oh, claro que eu notei, pode deixar. <risos> <risos> The fuck? Pra galera que é, tá ouvindo, a gente, tipo, a gente recebe muito jogo mesmo sem pedir, cara. Sim, sim. Só que é muito, muito, tem muito jogo ruim, né? É, a não maioria dá, é ruim, cara. É, tem, a maioria dos jogos nem aparece nos canais da Almonds. A maioria não, Uau, vai, mas Tem muitos. coisa pra colher. Pô, oh, depois, se é depois alguém, alguém que tá com o regador de ferro, rega os lúpulos lá. Eu tenho que ir lá pegar meu regador de ouro. Eu também. Coisa. Deixa que eu rego. Preciso pegar o regator. Sai da ah, frente, cachorro. Tem umas coisas pra, pra aqui, aqui embaixo também pra. Melões! Melões! Vai ser milhões é melões. Caramba, tá dando todo dia lúpulo. É, Meu o lúpulo Deus. é todo dia que dá. Lúpulo é todo dia. Lúpulo todo dia, que alegria. E esse lúpulo aí é pra, fosse... pra consumo só. Que dia é hoje? Eu já, eu já queria plantar mais melão, mas não vai dar tempo. Não dá ai, pra ai. Não, não dá mais pro tempo. Acho que eu vou plantar é. mais trigo, porque o trigo usa pra fazer cerveja, pelo menos. É. Uhum. Ficou uns espacinhos é lá. É verdade. Tá <risos> cheio de lúpulo. 
Na casa do... Dá pra plantar Marcos, duas estações de, de, de... Dá pra plantar duas, duas plantações de trigo, no caso, em uma terra só, né? Eu acho. Sim. Não, duas não vai dar tempo. Vou regar, né? Já que o pessoal disse que eu não carrego, né? Vamos regar um pouco. Eu vou pegar meu regador <risos> lá. Eu, eu tô eu colocando meu, meu negócio também. pra fazer carvão, pra fazer pepita, essas paradas. Deixa eu achar o lúpulo aqui. Mano, eu tô acostumado com um lighter, eu fico apertando R1 pra tentar jogar os itens no... Ah é, você é bizarro, ah. joga com controle. Ah, é, as pessoas que jogam Ué, o vale com controle. Mas o Moonlighter não é melhor no controle? <risos> Sim, o Moonlighter é. é, mas o Star do Vale não. Ah, o Star do Vale. O Moonlighter é melhor o combate no controle, mas a parte de gerenciamento da loja, se tivesse um bom suporte pra mouse e teclado, seria é. melhor. Uhum. Mouse e teclado. É verdade. Mano, eu colhi um rabanete. Isso foi plantado mesmo? Foi, foi. eu plantei. Foi. Eu colhi, eu achei que tinha colhido tudo, mas é que tem uns negócios que são meio pequenininhos eu não enxergo. Tá, eu vou lá comprar mais uns trigo e pe pegar meu regador lá no... Ué. O que a gente pode fazer no, no baú do... Dessa estação que tá quase cheio, a gente A vende... gente tem milho? Não, não plantou, não cresceu. Milho tem, milho. sim, tem milho. Tem milho? Não, é que precisa de cinco milhos dourados pro bundle. Então, Ou mas a, a, a gente... cinco abóboras. A gente plantou então, milho... Então, o... plantou milho e cresce duas estações. É, Até lá vai dar estação, milho. Vai dar muito milho. É, não, só pra lembrar que precisa. Eu tô com um monte não, de não, coisa aqui da, da Tem pouquinho, aqui. mas tem. Eu já peguei quase tudo da banda, né? eu só preciso terminar né, de regar coisa infinita aqui. Eu não sei, meu regador não tava no... na coisa. Era a minha picareta que tava lá. <risos> Deve tá tá perdida por aí. Tá jogando Todo que Todo episódio mano. uma pessoa perdendo as ferramentas diferentes. <risos> Ó, oh, fiz bastante carvão hoje, hein, mano. Quer dizer, fiz em traço, porque eu gastei é. quase tudo fazendo... Fazendo ferro. É, eu vou pegar cinco ferros aí pra atualizar hum. o meu regador. Esse, esse, essa madeira aqui que tá aqui é tudo pra fazer carvão ou não? Não necessariamente, cara. Tá, eu peguei é que, é que só a, a parte, gente vai vou gastar deixar o resto muito... ali. A gente vai gastar muito... São oito carvão pra fazer um... Hum, jarro de conserva, é muita coisa. Será que ficou na mina? Hum. Eu vim andando aqui na cidade, sendo que eu podia pegar o carrinho. Já comprei o trigo. É, é que eu gosto de me exercitar. <risos> Isso aí é pra Show. fazer na vida real, no hum. jogo. Na vida, o pior é que hoje, ficou umas duas semanas de nublado aqui na minha cidade. Hoje fez sol e eu tô aqui dentro de casa gravando. Ué, ah, sério que tinha uma achei. picareta aqui no cliente, não sabia? <risos> Aí, ó. A impressão de que ninguém não tinha ligado. Não sou só eu. Então eu tô... tô de boas. Força, Tony. Tá, coloquei meu regador. Então... A gente precisa de, de fazer o que agora? Hum... Prata? Prata? Ai! Prata não, pô, ferro. Eu tô fazendo os ferros, ferro. ferro, estão aqui comigo. Pô, oh, inclusive dá pra fazer alguns regadores aí, ó. Não, agora é. tem que guardar não, pra fazer os regadores. Vou pegar eu aqui. Presente pra você. É verdade, eu tenho que falar com... Deixa eu ver quem. Com a Hayley, mano. Vamos largar um dinheirinho lá no bando do ônibus, que tal? É verdade, ela existe. Vamos? Pode ser. Eu vou lá, então. Quero gastar. Duas horas. Cadê minha enfermeira, minha enfermeira preferida, hein? Não tá minha trabalhando. Eu não lembro que a Leia gosta tanto. A, a Leia, é ela, ela, ela é tipo vegetariana, cara, então... Esquece ela gosta de vinho. Com... É, vinho. Eu acho que ela gosta de avelã também, se não me engano. Avelã, deixa eu ver se tem aqui. Acho que não Como tem. isso daqui é um vídeo PG-13, eu não vou responder <risos> o que veio na minha cabeça. <risos> Mas se fosse na live? Ah, Nossa, a live de hoje vai ter a, bastante coisa, A live, coisa, mano. Como a, principalmente agora que eu tô fazendo live no Twitch, né? Então é, aí hum. é liberado, mano. É, esse que é o foda. Eu, eu, esse é uma das coisas que desanima do, da live no, no YouTube. Tipo, tem copyright até o, né, o talo. Sim. E é, é foda, cara. Eu é, não sei se esse é o melhor lugar pra falar disso. Alguém tava procurando a Abigail? Ela tá aqui na floresta. Não. 
É... Mas vocês já mexeram com AdWord? Tipo, fazer propaganda? Pagar pra não, não, YouTube? Já pensei. Não, já pensei. Então, eu fui mexer com isso um tempo atrás e eu descobri que tem uma opção agora, antes não tinha, né? Que eu já tinha usado um tempo atrás. Eu descobri que tem uma opção agora que... Quem vincula propaganda no YouTube pode escolher da propaganda não passar em eventos ao vivo, tá ligado? Ou seja, aquele botãozinho que você tem lá de, ah, play ad agora, né, de passar propaganda, é praticamente inútil. Quase ninguém vê essas as propagandas, não aparece pra ninguém mais propaganda em Mas vídeo é só ao vivo. se você pagar. Não, não, tipo, o, a, a galera que põe propaganda no YouTube, agora tem a opção ah, de negar propaganda em, em eventos ao vivo, tá ligado? Exato. E eles fazem isso, será? Fazem. Eu, eu, velho, eu fiz teste, já perguntei pra várias pessoas que fazem live no YouTube também, não tá aparecendo live pra, oh, propaganda pra propaganda. ninguém em, em live, velho. Mas pra ser sincero, eu acho que eu nunca ganhei um tostão, cara, com, com anúncios em live. Acho que eu nunca ganhei isso, né? <risos> Agora não vai ganhar com certeza. <risos> no máximo que eu ganhava era, tipo, quando o vídeo pegava views depois que terminava depois, a live. Né? Sim. Mas durante a live, não. Pois é, eu achei isso meio bizarro, velho. Tipo... Ah, sei lá, velho. É porque geralmente quem faz live é videogame, tá ligado? Uhum. Dificilmente você vai ver um vlogger fazendo uma live. Então... Uhum. E é real só. É, mas é bem raro, principalmente no YouTube, né? Uhum. Então, eu, pra mim, é mais uma, um sinal do que a galera vem falando que o YouTube realmente tá boicotando games, velho, <risos> na plataforma. É o sinal do apocalipse pra nós, basicamente. Mas, cara, por, por... por, por que, que ele faria isso? Esse cara... Porque ele ganha então, fios, é... assim, eu não consigo um, ver uma... aonde que ele lucra nisso, entendeu? A explicação que eu vi, a que eu achei que faz mais sentido, é a percepção que as pessoas estavam tendo da plataforma, tá ligado? Porque na época do boom, né, do Minecraft, uhum. dos games e não sei o quê, o YouTube tava virando sinônimo de um lugar pra você ir ver gameplay, saca? Uhum. Era, porra, era a única coisa que aparecia na, na front page, não sei o quê, e não era isso que o YouTube quer. O YouTube quer se desvincular dessa imagem, uhum. saca? Ele prefere ter ali um, sei lá, Ellen DeGeneres, tá ligado? Pegando milhões de views e trazendo mais clientes pro YouTube do que fazer uhum. um criador de conteúdo que tá fazendo seu videogamezinho ali aparecer na homepage, saca? É triste, mas é o dinheiro, saca? O dinheiro fala mais alto. O, os caras vão investir muito mais na plataforma do que a gente. Uhum. Então... É o que faz sentido pra mim, porque, que nem você falou, a gente dá view pra caralho pros caras, Sim. saca? A gente, no geral, né, como comunidade. Então, com certeza não é problema de view, é mais a percepção, eu acho, de que a plataforma era uma plataforma pra quem jogava videogame, né? Porque se um consumidor médio entra no YouTube hoje, hoje não, né, na época, pra ver um conteúdo e ver a homepage só com videogame, uhum. a Provavelmente ele ia sair da plataforma, saca? Não ia procurar conteúdo é, eu, ali. Eu vi, eu vi uma época também que o sucesso do Minecraft não se deu porque o jogo era bom. Se deu porque o, o algoritmo do, do, do YouTube, ele proporcionou esse conteúdo a se espalhar rápido. Aham, uh -huh, sim. É, senão ele não teria sido feito... Não tô dizendo que o jogo é ruim, tá? Mas... Ele não teria tido aquele sucesso todo que ele teve se não fosse sim, uma o, o impulso do, inicial, o impulso, pelo menos. Né? Concordo, então, sim. o que você falou em partes faz sentido. Mas é, é, eu acho que o YouTube é uma mentalidade que ele também tem, né? Ele quer derrotar a televisão, isso, né? Ele quer que a pessoa fique o máximo de tempo possível vendo o YouTube. Sim. Ele não quer que você saia do YouTube pra ver televisão ou ver outra coisa. Ele quer que você fique lá. Quanto mais tempo você ficar lá, mais anúncio você vai dar pra ele. É, e outras coisas. Então, faz... então se, se a pessoa acompanha muitos jogos, faz sentido que ela o YouTube vai querer continuar que ela continue vendo jogos. Então Sim. tem esse outro lado também, entendeu? Da... Pois é, eu, eu, eu não sei, cara. Eu não sei exatamente o que é, mas 
com certeza existe alguma coisa ali que o YouTube tá fazendo pra dificultar a vida da, uhum. de quem faz conteúdo, tá ligado? Porque não é, tipo, ah, eu chorando que eu perdi 10 inscritos, você puto que uma série não deu certo. Não, mas não tá... é a comunidade inteira é, o... falando, velho, caiu as views absurdamente, o YouTube não tá divulgando, tá ligado? Um exemplo bom disso é o Coisa de Nerd, cara, que... Eu me lembro que há uns meses atrás eu olhava pro canal dele, caralho, o canal, o canal do Coisa de Nerd é o, é o modelo a ser seguido no Brasil, né? Uhum. Em questão de, de jogos. E ele é um canal que nunca foi de reclama, reclamar, assim, de views, mas ele tá reclamando muito o Leon, né? Porque ele uhum. sentiu na pele que realmente mudou, assim, do nada. Ele era um canal que tava, tipo, nota 10, assim, em questão de alcance, e hoje não tem aquele alcance todo, do nada, assim. Pois é, aí tem muita especulação, né, que nem o Cauê Moura fez o vídeo é. falando que o YouTube tá boicotando links do Twitch, por exemplo, tá ligado? É, é isso aí parece que tá tava sério, em primeiro em alta, o YouTuber hein? levou strike no vídeo porque a, 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 avisou que tava fazendo live na Twitch. Pois é, é, é complicado isso, tá ligado? Pô... Você não quer que eu fale da plataforma? Pelo menos me fornece, então, um incentivo de ficar nessa, tá ligado? Ou, ou pelo menos fala, né? Ou, ou isso, né? No mínimo, <risos> né? fala tipo, pra mim que você vai que... me fazer isso, sabe? É, fa fala que você não quer que, que divulgue. Beleza, aí tá na regra, ok. Eu, né? Vou seguir. Exatamente. Fazer Esse... isso nas escondidas sem explicar é, o porquê. O YouTube tá faz escondida, é foda. isso é foda, cara. Meio... Uma hora da manhã, o assunto ficou um pouco pesado, <risos> mas... <risos> Eu acho que tem parte do público que gosta de ouvir essas coisas e é, entender sim. como é que as coisas funcionam. Eu me acho. Entender nossas decisões, né? Isso influencia a decisão que a gente faz. Por exemplo, eu parei de fazer live no YouTube porque o YouTube tava me fudendo. Várias e... decisões de séries que continuam, que não continuam, de tipos de vídeo que tu faz. Eu parei por preguiça Muita mesmo. Coisa. Falta de tempo. <risos> é, eu, eu gosto muito de fazer live, mas como a minha retenção de público tinha caído... E é, eu vi tava os gráficos que tudo. você mostrou. Brutal. Não rola. Então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. É isso Valeu aí. aí pela presença. Até o próximo vídeo.